Hello, good morning. I'm Mrs. Arna Salon, and today we have a special lesson for la classe de troisième. Il s'agit de la révision de la voix passive dans le présent. L'objectif. L'objectif, c'est comment expliquer un événement en utilisant la voix passive. Et la thématique d'aujourd'hui, c'est la cuisine indienne or Indian food. So, let's go. Step number one, preparing. Please read to these sentences. Ils sont tous écrits en active voice. For example, picture number one, she cooks the best Indian food in the kitchen. Picture number two, the delivery man often uses lunch boxes in India. Picture number three, the man serves rice with a lot of different sauces. Picture number four, the woman eats Indian food with her right hand. Okay, all these sentences are written in present simple. Comme tu as vu, tu sais, les phrases sont écrites au présent de l'indicatif, active voice. Alors, une chose qu'il faut faire attention, c'est faire la différence entre la personne qui fait l'action et l'action même. For example, in this sentence, okay, she is the, the person who does the action, is the doer. And uh, what does she do? She cooks the best Indian food. The best Indian food It's the object, okay? No, she is the, is the subject and Indian food is the object. In this sentence, number two, the delivery man often uses lunch boxes in India, okay? So we identify who is the object, sorry, who is the subject? The delivery man and the object Launch boxes. Et comment on peut faire sa différence? Simplement, on demande. What does the delivery man eh, do? Uses launch boxes. Voilà notre objet. The man serves rice with a lot of different sauces. Here, who is the subject? The man. And what does he do? Okay, he serves. What? He serves rice. A rice is another object. Four. The woman eats Indian food with her right hand. Who does the action? The woman. The, op the woman, ça sera le sujet. What does she do? She eats Indian food. What? What does she eat? Indian food. Donc, Indian food ça sera l'objet. Ok, bien. Maintenant, comment on va transformer ces phrases qui sont déjà en active voice, le passé en passive voice? Alors, watch. Ok, let's see. All right. Step number two, the passive voice in the present. Ok, so we're going to take again the sentence. She cooks the best Indian food in the kitchen. She is the subject and Indian food is the object. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? D'abord, on voit les échanger. We are going to interchange them, okay? That means Indian food becomes the subject and she becomes the object. Voilà. Indian, mm -mm -mm -mm. She. Okay, between Indian food and she, we're going to place the verb, but that doesn't make sense. India food cooks she. Mm -mm. No. Alors, qu'est-ce que nous avons besoin? Nous avons besoin de le verb, mais le verb il est transformé. Comment il est transformé? Cooks, ça devient au prétérit par, eh, participe passé. Donc, c'est une verbe régulière. Et le participe passé de cook, 
de Cooked, on ajoute ID. Et nous avons besoin d'un an auxiliary verb, eat. That is, Indian food is cooked by her. On doit ajouter la particule by, ok, pour dire qui a fait l'action. Et le reste, on peut le compléter sans changer la signification de la phrase. And that is, the best Indian food is cooked by her in the kitchen. So, nous avons la même signification, seulement que c'est une, une autre façon d'expliquer de l'événement. Let's see l'example number two. Okay. Number two. The delivery man often uses lunch boxes in India. Donc, la première chose, we identify the subject, the verb, and the object. Voilà. The delivery man is a subject, the verb is uses, and launch boxes is the object. Now we're going to interchange them. Launch boxes, delivery man, launch boxes. We place the verb uses, delivery man. Okay? Then, we are going to use the past participle of this verb, which is used, parce que c'est un verb régulier, and we use the auxiliary verb. Mais regardez, cet verb c'est en pluriel. Why? Because launch boxes is plural. It's a plural noun. So, launch boxes are used by... The delivery man. And, et après, on va le compléter. Launch boxes are often, plat verb, used by the delivery man in India. Okay. Now, we're going to practice, yes? With the other two sentences. Okay. The man serves rice with a lot of different sauces. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'on va faire? Number one, on va identifier. Identifier les sujets, les verbes et l'objet. Subject, verb, and object. In this sentence, the man is the subject and rice is is the object. Et comme on le sait, parce que on demande what does he serve? He serves rice. Ok? Donc, on avait dit qu'il faut le échanger. Ensuite, on, on écrit les past participles de ces verbes, mais devant ces verbes, on utilise l'auxiliaire vertubi. Ok. Alors, je te laisse, c'est du phrase, et je te donne un minute à peu près pour voir si tu es capable de le faire. Hmm? Let's see. Ok. Je vais réviser encore la méthodologie seulement pour te rappeler. Let's remember methodology. Okay, so what do we have to do? Number one, identify the subject, the verb, and the object of the active sentences. Number two, we move the object to become the new subject of the sentence. Number three, we check the tense of the verb. We say, on sait déjà que c'est dans les présents. Number four, conjugate the verb be to the present, is or are, depending on the new subject. Donc, si le sujet est en pluriel, on utilise are. Si le sujet est en singulier, on utilise is. And after that, we add the past participle of the main verb, okay? After, okay, the past participle. 
and then we add by to the subject of the active sentence. All right. Tu as fini? Maintenant, si tu as transformé ces phrases qui ont été un active voice to the passive voice, you have 20 sur 20, 20 over 20. Okay, so let's see the answers. Voila. Rice is served with a lot of sauces by the man. Four, Indian food is eaten by the woman with her right hand. Eaten. Eaten. To eat. C'est un verbe que vous connaissez déjà. Alors, c'est eat dans le présent, eat past tense, eaten, the past participle. All right. Okay, now let's see step number three. How to make questions in the passive voice in the present. Ici, et ce n'est pas important de répondre aux questions, mais de passer les questions, ok? Active, active voice, ok? Le passer à passive voice, ok? Mais ne répondez pas, ok? Seulement posez les questions. Ok, for example, this question is in active voice. Who cooks the best Indian food? Alors, on identifie. Who, on va dire que c'est le sujet. Parce que ne sait pas c'est qui, ok? Qui est? Et Indian food is the object. Toujours dans les passive voice, ok? On la voit passive. On commence by by whom. Les verbes sont présents, past participle, cooked, et les verbes auxiliaires. By whom is cooked the best Indian food? Okay, let's see another example. Okay, number two. Why is the woman eating Indian food with her, with her hands? Okay, d'abord, on identifie. Le sujet, c'est the woman. And the object is, or the object, Indian food. We are going to identify the tense of the verb. Ce verb, c'est on present continuous, ou le présent progressif. Donc, ça reste comme ça. Why is Indian food being eaten with her hands? Ici, ce n'est pas important de dire Why is Indian food being eaten by the woman with her hands? Okay. On peut, on peut ajouter, but it's not necessary. Okay, but if you want, you can do it. Okay. B, c'est déjà on et present continuous ou present progressive. C'est celui-là qu'il faut le changer. Et en plus, le past participle. Okay. Let's see another example. All right. Why has the delivery man used lunch boxes? Okay. D'abord, delivery man is the subject. Lunch boxes is the object. La phrase se écrit en present perfect. Okay. So, why lunch boxes? We say, why have lunch boxes been used by the delivery man? Ici, comme vous avez vu, nous avons changé l'auxiliaire parce qu'il s'agit de lunch boxes. C'est la troisième personne du singulier. Et ce n'est pas comme ici, que c'est la troisième personne, pardon, ici c'est la troisième personne du pluriel et ici c'est la troisième personne du singulier. C'est la raison pour laquelle, ici, nous avons changé l'auxiliaire. Bin. Bin. C'est 
euh, les verbes qu'on doit utiliser, les participes T, qu'on doit utiliser pour les verbes to be. I use the past participe. All right. OK. Now, récapitulatif. Pour écrire une phrase à la voix passive au présent, on utilise le sujet qui subit l'action plus B conjugué au présent plus les verbes d'action au participe passé. La voix passive est en général utilisée pour mettre en avant l'objet de l'action, le sujet, placé en début de phrase qui subit l'action, mais ne la réalise elle, mais ne la réalise pas. Ou lorsque la personne qui réalise l'action n'est pas connue. Le complément d'agent, qui est le sujet à la voix active, est introduit par la préposition « by », mais il est souvent omis, car, au passif, on ne s'intéresse pas à la personne qui a réalisé l'action. Ok. Donc, et je vous laisse « homework », ok Ok, le premier « homework » est this one. Passive voice ou active voice. Dans cette fiche, vous devez écrire ici, par exemple, s'il si s'agit d'une euh, phrase « active voice », vous la laissez telle qu'elle. Mais s'il s'agit de passive voice, vous devez écrire des auxiliary verbes, ok, verb to be, déjà conjugate, ok, conjugated, sorry, et après les past participles, les participes passés. Vous avez aussi des autres homework, d'autres homework, <rire> ok, mais je vais vous laisser ça sur votre plafond de pronote, ok. Well, that's all for today. So, see you next class. Goodbye.